Hello dear students welcome to new chapter this chapter is the linear programming this is one of the important chapter in the quantitative techniques it is the first lecture regarding the linear programming and this lecture we are going to discuss what do you mean by the term is linear programming what are the properties characteristics objectives and assumptions of the linear programming okay the first of all discuss a term what is the linear programming as a decision making point of view the one of the important tool is a linear programming we are discussing what is a linear programming the concept of the linear programming was introduced by one mr george he published his the one of the famous book in 1947 uh, the paper is regarding the simplex method in 1947 onwards the statisticians the researchers are used the term is a linear programming so there is a wide application for the term the linear programming now the linear programming problem is being applied mainly area of human activity so what is the linear programming the george introduced in the 1947 and this tool is mainly for the exploring the new applications of the decision making and exploring the new applications of linear programming okay the so linear programming is a it like a mathematical tool the linear programming means it's like a mathematical tools or technique which develop mainly for the decision making it's mainly used the the decision makers in planning and decision making as far as resource allocation is concerned so the linear programming is like a the mathematical modeling technique or the mathematical tool for the decision making so decision making may take the right decision at the right time we have the lot of the uh, alternative i mean identify the alternative evaluating the alternative and taking the best course of action that is the decision making process a linear programming uh, is like a mathematical model used to for the decision making that is the application of the linear program is used for the mathematical concept and we are used for the decision making concept it's like a mathematical tool it is a technique for choosing the best alternative because there are lot of the alternatives are available i mean select uh, we selecting the best alternative that, that means is a technique choosing the best alternative from the set of the feasible alternatives in a situation in which objective function as well as the constraints can be expressed linear programming actually good to use in the decision making point of view ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിലാവട്ടെ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ടൂൾ കൂടിയാണെന്ന് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോ അത് ടൂൾ ഇസ് എ ടെക്നിക്സ് ചൂസിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫീസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് and situation which objective function as well as constraints karan ibada namaku or objective function undayi namale eppol namaku or business cheyumba namaku or important objective nanna profit maximize cheya cost korakkiya appo ee idu ingane or objective ne based on namale business eppol cheya pakshe business cheyidu kondirikkeyappo namaku or baadu difficulties feel cheyala chance undu aa difficulties na parayana perana constraints ibada business application point of view na etthum kooli ne program discuss cheyanu നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം അതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാൻസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് എ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്തെല്ലാം കൺസ്ട്രൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈമിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് okay the linear programming is a one of the important techniques introduced by the george b george is the one of the important pioneer of this concept of the linear programming okay it was in, uh, he published one of the important books in 1947 the paper is on simplex simplex method and it's like one of the mathematical tool used for the decision making and we're discussing one of the important properties of linear programming a linear program may have the different properties before that the linear programming is like a combination of two words one is a linear another one is a programming the word the word is not a word the word linear stand for indicating the relationship between the different variable 
the same word uh, linear is uh, indicating the relationship between the different variable of the degree of whereas another variable okay the word programming means planning ref refers to process of selecting the best course of action from the various alternatives okay so that is a uh, meaning of the linear linear programming is a combination two words as a linear and the programming the word linear is uh, related indicating the relationships between the variables and programming means is means a planning refers to process of selecting the best course of action that is a t exact meaning of linear this is a common two words that's a linear and programming linear stands for the relationship and programming stands for the selection of the best course of action and we were discussing what are the important properties of the linear program and the basically four important property now the properties are the linear program padikum laranjirikkanad the first important property is the relationship between the variable and constraint must be linear linear ipo nerthu parju the linear correlations we discuss cheyittund ipo the two variables and the constraints our variables and limitations must be linear irikkanad that's the first property suppose you are engaging the linear programming the first important assumption first important property is the relationship between the variable oru baadu variables use age education occupation income business ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് വരാം ദ വാരിയബിൾ ആൻഡ് കൺസ്ട്രൻസ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി ലീനിയർ ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ മോഡൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെദർ ഇസ് എ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലോസ് So, it is uh, focus on an object ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് and another one, third one is the model must have the structural constraints adine structural aitla constraints the constraints is your the limitations appa structural reethilla constraints gal avade undayirikkanu okay that is third one the model must have the structural constraints okay that is third one and fourth one is the model must have the non negativity con constraints orikkilum or constraints um negative concept ayi alayirikkala constraints mulla zero and greater than zero idayirikkum normally constraint values kudalayittu varu appo orikkilu negativity ana concept avada kaana non negativity kana avada kudal importance kodukkanathu okay this is the important properties of the linear programming the first one the relationship between the variable nammal use the variables and constraints um linear aayirikkanam and second one is uh, the model must have an objective function whether it is a maximization of the profit or the minimization of the losses and third the model must have the structural constraints structural aitla like constraints will undayirikkanam that mean limitations the frame gem structural aitu cheyanam and fourth one the model must have the non negativity constraints that means no, uh, positive variables and ipol will be kodal aitu vara okay these are the important properties of your the linear programming and what are the characteristics we already discussed him the linear programming is like a mathematical tool i will discussing what are the important characteristics of the linear programming the first characteristic is objective function we already discussed the properties of the linear programming there is no objective function but the linear program is given objective importance whether maximization of the profit or the minimization of the cost idil edengil onnu aayirikkum avada objective aayittu varu or business start cheyumbodhu rendu objective undayirikkum whether it is a maximization of profit or minimization of the cost so the first important characteristic is the linear programming must be focused on the objectives the objective function and second one is the constraints നമുക്ക് കൺസ്ട്രൈൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രൈൻസ് യു ആർ ലിമിറ്റേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ മാണി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ബിസിനസ് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ മാണി ചില റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് യൂസ് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സിൻ്റെ എവിഡൻസ് എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ചില റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്താണെങ്കിൽ അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ കൺസ്ട്രൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വാരിയബിൾ മസ്റ്റ് ബി സീറോ ഓ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് എപ്പോഴും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ മാനേജർ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഓർ മിനിമം സീറോ നോട്ട് നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാരിയബിളിനെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് ആണോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പാടില്ല ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇസ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി 
and fourth one is the linearity it's one of the important relations is the linearity in a uh, uh, properties point of view the variables and constraint must be linear a linearity means the relation between the uh, variable must be the linear that means either whether is a variables and constraint must be the linear the linear means proportional relation between the two or more variables is degree of the relation between the two variable ivada proportionate relationships la ivada undayirikanam edu variable ivada variable proportionate relationship la namku ode undayirikanam the degree of variable should be the maximum one karena avada virunna degree of variable maximum one aayirikanam there is a fourth characteristic the linearity then uh, finiteness the number of the inputs and outputs should be finite namku input la output or infinite la finite irukana count cheyan pettunda irukana in case of infinite factor to uh, to compute the feasible solutions is not possible infinite aid uh, factors veru namku orikkil or solutions or decision edukkanayittu sadikkilla the fifth one is a finiteness okay these are the important uh, uh, characteristics of the linear programming there is a objective function whether it's a maximization of the profit or the minimization of the loss and constraints and constraint must be expressed in mathematical format there is a non negativity concept the non negativity is, uh, is specified that there is a maximum uh, minimum value zero and the uh, minimum is zero then above the zero that is there is no negative values a linearity that means the linear means the proportional relation between the two or more variable so the linear programming is focusing on the linearity and fifth one is a finiteness that means your the inputs and outputs must be finite infinite values uh, cannot be create your solution so that is a fifth uh, fifth important characteristic that is a finiteness okay these are the important characteristics of the linear programming and after what the objectives we already discussed the objective the objective is a first important function of the linear programming what the objectives of the linear programming normally the objective point of your linear program there is a two important objective two objectives are in a linear program let them go to the kind of answer again whether is a maximization of the profit or the minimization of the cost on the kill profit to maximize here adding a cost to correct it run to objective in a base is the one that I can have a linear programming say poor code lighter operators in a direct okay this two important objectives of the linear programming whether is a maximization of the profit or the minimization of the cost or the losses other one is optimal allocation of the resources the resources are an optimal allocation that can be an objective to pray you will be business to start you will not get pulled and the important objective and I can maximization of the profit and minimization of the cost that they didn't only focus on like not a business or anything a linear programming point of view we can see the two important objectives a maximization of the profit or the minimization of the losses in the graphically we represent the counter and it is like we will discuss later a graphical representation of the frame to the counter and it is like okay this opt these are the objectives of the linear program and after that finally what the assumptions of the linear program the linear program may have a lot of assumptions we're discussing the assumptions of this linear program the first assumption is that the decision maker here is a completely certain when you are a decision the decision maker is a certain day deterministic conditions are going to certain like uncertainty importance but a certainty can go to the importance where we assume that the decision maker here is completely certain there is no uncertainty is relating with the linear programming is purely certain for a law uncertainty a lot certain it here again and second assumption assume the relation between the variable in the problem and the resources are available that is the constraints of the problem exhibit linearity number nertha parnum നമ്മുടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് വാരിയബിൾ തമ്മിൽ ലീനിയർ ആയിരിക്കണം ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസംഷൻ ദർ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ റിലേഷൻ ബിറ്റ് ദ വാരിയബിൾ ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ദീസ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ദി ദ വാരിയബിൾസ് മസ്റ്റ് ബി ലീനിയർ ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ദർ ഇസ് എ ലീനിയാരിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് ബി അസ്യൂം ഹിയർ ദ ഫിക്സഡ് ടെക്നോളജി ദ ഫിക്സഡ് ടെക്നോളജി റെഫേഴ്സ് ടു ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്യൂർമെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്ലാനിങ് പീരിയഡ് വിൽ നോട്ട് ചെയ്ഞ്ച് ദ പീരിയഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ് മുഴുവൻ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ടെക്നോളജിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും വാരിയബിൾ അല്ല ടെക്നോളജി ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യും ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റ് മാറാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും സെയിൽസ് മാറണ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അസ്യൂം ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും നോർമലി പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ
പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരണ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ വാരിയബിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മീൻസ് ദ കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഫാക്ടോറിയൽ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തെല്ലാം വാരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം വാരിയബിൾസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം and sixth one is assume that only one decision is required for a planning period uh, this condition shows that the linear programming model is a static model kada namke ippol oru decision aanu avashyam there is only one decision required for the planning period the condition namal assume cheya static model aayittana assume cheya at the last one is all variable is restricted to non negative values namal nerthe orikkile negative values ni importance illa namal use na values mulu endana positive values gal aayirikkum so maximum അല്ല മിനിമം സീറോ സീറോ ആണ് സീറോയ്ക്ക് മുകളിലും ആയിരിക്കും വാല്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം ആ നോൺ നെഗറ്റീവിറ്റി കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് വോട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ദ ടീം ഈസ് യുവർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദിസ് ടൂൾ ഇസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ വൺ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ടെക്നിക്സ് for the best alternative from the set of the feasible alternative in which objective function as well as constraints are involved but objective function constraints um kaananayittu sadhikku so like a mathematical formulations and what are the properties the linear program is combines two words two word one is a linear another one is a programming the linear is representing the relationship and programming is represent selecting the best course of action that's a linear program at the property the first property variables constraint must be linear there's objective function there's structural constraints and non negativity constraints okay this is the important properties of the linear programming now the object uh, characteristics there's objective function there's a constraints there's non negativity linearity and finiteness these are the important characteristics of the linear programming and for the objective the two important ones is a maximization of the profit or the minimization of the loss or the cost two important objectives are this assumptions a decision making here the completely certain the relation between the variables and constraints are linear and your technologies remain fixed and as you the profit contribution remain constant the decision variables are continuous and assume that the only one uh, decision is required for the planning period all variables are restricted to the non negativity non negative values these are the important assumptions of the linear programming remind that your the linear programming is one of the important technique is used for the decision making it's like a graphical method we can use a graph take the decisions we take the right decision at the right time there are lot of alternatives are available we are selecting the best alternative from the among alternative that's one of the important objectives of your the linear programming okay anyway thank you thank you so much and thank you for watching me